Med internet och smartphones är porr mer utbrett än någonsin tidigare. Och många tycker att det är normalt. Jacob Boyens är en förespråkare mot sexhandel. Han säger att det som händer inom porrindustrin är värre än vad många kanske tror. I Las Vegas, uh, over 90% of what would be called prostitutes in legal brothels have claimed rape cases through porn where they are forced to perform acts that they don't want to perform. Boyens säger att de flesta sexköpare faktiskt inte vet vad den prostituerade går igenom. Force fraud and coercion, it's violent. They don't know about the ER visits and and, and you know the drugs and and the forced abortions. Han säger också att den vanligaste termen som söks på dessa webbplatser är tonåring. Enligt Boyens beror det på att porrmissbrukare går en mörk väg. Teen is the most common word used. Why is that? Because evil has no end. It doesn't. And sexual immorality does not have a bottom. And so people on that track, it's like a drug. You don't start with heroin. You start with an opioid and you work your way towards heroin. Well, it's always leading towards prepubescent children. Porn with children, sex with children. And our- J.K. Amazy är en coach för återhämtning av porrberoende. Han säger att för mycket användning kan krympa den del av hjärnan som kontrollerar beslutsfattande och annat. Compulsive porn users uh, have less grey matter in their prefrontal cortex and less uh, neural connections. So this impacts different areas of your life. Decision making, um, self-control. Amazie påpekar att fler och fler människor utsätts för porr. The age at which boys and girls are being exposed to pornography is getting younger and younger. Um, back when I was exposed to it, uh, we didn't have, kids did not have cell phones. They did not have a smartphones or access to the internet. Han säger att det stora problemet med missbruket är den skam som följer med det. Men han påpekar att det är viktigt att få hjälp. Du kan se resten av dessa två intervjuer på The Nation Speaks med Cindy Drucker på Epoch TV.